fermati dove vai? stop prima di continuare e magari iscriverti a questo corso devi sapere in merito al nostro titolo che esso rappresenta una provocazione palese ma questo alla maggior parte di voi appariva già evidente quindi tengo a precisare eh, molto bene questo punto perché se pensi di acquisire delle nozioni che tagliano in maniera trasversale l'Umeo 9 non sei nel posto giusto ho ragione di credere che tu eh, che non esiste un unico software al mondo eh, in cui questo sia possibile specie per il mondo del tridimensionale allora ti starei chiedendo è una bufala? è una truffa? No, non lo è affatto. E se sarai paziente e eh, arriverai alla fine di questa intro, tutto ti sarà più chiaro. Eh, tu, sì, ce l'ho con te che stai guardando adesso il video. Se sei qui è perché forse un pochino ti ho incuriosito. Tu che sei dietro a quel monitor, a parer mio, dovresti porti due uniche domande e sono le seguenti. A chi è rivolto questo corso? E questa è la prima. La seconda invece, cosa imparerò in questo corso? Eh, riguardo la prima ti rispondo subito argomentando in modo sintetico. Questo corso è rivolto al neofita, cioè a colui il quale per la prima volta o comunque per eh, le prime volte si avvicina al mondo di Lumion 9. Come dicevo, senza presunzione di volerti incurcare tutte le migliaia di nozioni riguardo eh, a questo software, in quanto sarà eh, vero che siamo di fronte a un software molto intuitivo, ma non lasciamoci trarre in inganno, la struttura è la stessa eh, di altri software della stessa famiglia, e cioè è abbastanza complessa. Quindi, tornando alla domanda, come dicevo, è rivolto al profano, e a colui eh, il quale vuole utilizzare un approccio pratico e veloce nei confronti di Lumion 9. Ricordati che se vuoi approfondire invece potrei iscriverti ad un altro mio corso che, credo a breve, sarà pubblicato su questa piattaforma. La seconda domanda invece, cioè cosa imparerò, ti rispondo anche qui in modo sintetico, imparerai sostanzialmente a conoscere in modo rapido alcuni comandi presenti all'interno di Lumion, a conoscere l'interfaccia e a realizzare il tuo primo piccolo progetto architettonico che avrà come tema principale, per così dire, la Farmsworth House di Van der Rohe. I più attenti sapranno che eh, questo progetto è già presente nella libreria di Lumion, ma noi andremo a scaricare il modello lo importeremo, realizzeremo lo scenario, lo arricchiremo, lo arricchiremo con i materiali, realizzeremo, realizzeremo un render e un piccolo filmato e senza voler prendere in giro nessuno vedrete che tutto questo sarà possibile farlo in un'oretta scarsa. Bene, legherò a queste lezioni dei sottotitoli creati, come dico sempre, automaticamente e spero che gli stessi possano servire ad un'autenza non di madrelingua italiana Uh, e saranno in spagnolo, in inglese ed in, in portoghese uh, ora se ti ho convinto e solo se ti ho convinto cosa aspetti? iscriviti ciao, ti aspetto